সো আমরা অলরেডি দেখো অ্যাভোগাড্রোজ ল বলে একটা জায়গা পড়েছি আজকে আমাদের যে টপিকটা আমরা পড়ব সেটা হলো গেলুসেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউমস সো ডেফিনেটলি একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টপিক বাট অনেকে এটাকে ডিফারেন্ট করে পড়ে মানে অ্যাভোগাড্রোজ ল থেকে পুরো অ্যালিনিয়েট করেও পড়া যেতে পারে আবার ওটার সঙ্গে রিলেট করেও পড়া যেতে পারে তো আমরা রিলেটও করব কিন্তু রিলেট করার পরে তোমার যদি মনে হয় যে এটাতে তোমার ডিফিকাল্টি লাগবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করবে সেই রিলেশানে তুমি যাবে না ওটাকে আলাদা করেই রাখবে যেটা তোমার সুবিধা হয় সেটাই করবে কারণ ইউ আর জাস্ট স্টার্টিং দিস বাট আলটিমেটলি যতটা রিলেট করে পড়তে পারবে অ্যাভোগাড্রোজ ল আর গেলুসেক্স লকে তত সুবিধা প্রথমেই বলে দিই দ্য স্টেটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অন ফ্রম এক্সামিনেশান পয়েন্ট অফ ভিউ এক্সামিনেশানে কিন্তু স্টেটমেন্টটা দেয় এবং তাই জন্য আমাদের কিন্তু স্টেটমেন্টটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে যাদের ধরো এটা এক্সামিনেশানের সিলেবাসে নেই তাদের এটা না জানলেও হবে তাদের শুধু বেসিক যে ফান্ডামেন্টালটা এটা কী করে ইউজ করে এটার বেসিক মিনিংগুলো কী আছে প্রতিটা স্টেটমেন্টে সেটা জানলেই হয়ে যাবে তো আমি একবার স্টেটমেন্টটা রিড আউট করছি তোমরা অবশ্যই লিখবে দেখো কি বলছে এখানে হোয়েন গ্যাস ইজ রিয়্যাক্ট ধরো দুটো গ্যাস রিয়্যাক্ট করছে দে ডু শো ইন ভলিউমস মানে ভলিউমের বেসিসে রিয়্যাকশান হয় তো গ্যাসের ক্ষেত্রে ভলিউমের ইম্পর্টেন্স তো আমরা অলরেডি জানি সো দে ডু শো ইন ভলিউমস কি করে হয় কেন হয় আমি তোমাদের প্রতিটা জিনিস অ্যাভোকাড্রোজ ল থেকে প্রুভ করে দেবো সো দে ডু শো ইন ভলিউমস এটা হলো আমার ফার্স্ট জিনিস যেটা আন্ডারলাইন করতে হবে দে ডু শো ইন ভলিউমস হুইচ বি আর এ সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও প্রতিটা কথার মিনিং আছে সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও হোল নাম্বার মানে ন্যাচারাল নাম্বার জিরো থেকে শুরু হয় হোল নাম্বার শুরু হয় ওয়ান থেকে তার মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই যে সংখ্যাগুলো আছে এই নাম্বারসগুলো দিয়ে যে রেশিও হয় তাকে আমরা হোল নাম্বার রেশিও বলি ঠিক আছে তো জিরো তো হবে না জিরো কি রেশিওতে আমরা লিখি কোথাও জেনারেলি লিখি না আমরা জিরো ইস টু ওয়ান তো সেই ক্ষেত্রে ওয়ান ইস টু 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 ইস টু থ্রি এরকম টাইপের সিম্পল সিম্পল রেশিওগুলো আসবে নেক্সট কি বলেছে টু ওয়ান অ্যানাদার আচ্ছা তাহলে যে রিয়াক্ট্যান্টগুলো রিয়াকশান করবে তাদের একে অপরের সঙ্গে সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও থাকবে সে টু ইস টু থ্রি থাকলো আর তার সাথে ভলিউম অফ দ্য প্রোডাক্টসেরও কিন্তু এরকমই সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও থাকবে তার মানে শুধু রিয়াক্ট্যান্টদের মধ্যে নয় রিয়াক্ট্যান্ট এবং প্রোডাক্ট দুজনের মধ্যেই যে রেশিওটা হবে ভলিউমের এটা সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও হবে এবার সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ইফ দে আর গ্যাসিয়াস মানে আগেই দেখো উপরে লেখা আছে গেলুসেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউমস ভলিউমস আর অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর গ্যাস আমরা গ্যাসগুলোর যখন মেজারমেন্ট করি তখন আমরা ভলিউমে করি এবং তাই জন্যই এই লটা অ্যাপ্লাই করবে যখন রিয়াকশানে সবাই মোটামুটি গ্যাস থাকবে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো ঠিক আছে আদারওয়াইজ কিন্তু প্লিজ এই লটাকে অ্যাপ্লাই করবে না অ্যাভয়েড করবে আচ্ছা প্রোভাইডেড দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার অফ দ্য রিয়াক্টিং গ্যাসেস এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্রোভাইডেড দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার অফ দ্য রিয়াক্টিং গ্যাসেস অ্যান্ড দেয়ার প্রোডাক্টস মানে যে রিয়াক্টেন্টগুলো আছে এবং যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলোর টেম্পারেচার যখন তুমি মেজারমেন্টটা করবে বললে তুমি এটা দুশো মিটার কিউব ওটা চারশো মিটার কিউব এই মেজারমেন্টটা যেন সেম টেম্পারেচার প্রেশারে করা হয় কেন কেন কি গ্যাসের ভলিউম কিন্তু টেম্পারেচার প্রেশারের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে যদি আমরা আলাদা আলাদা টেম্পারেচার প্রেশারে এর মেজারমেন্ট করি তাহলে কিন্তু আলাদা আলাদা ভলিউম আসবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে এই রেশিওর যে গল্পটা আমরা এখানে নতুন শিখছি সেই গল্পটা কিন্তু সত্যি হবে না ঠিক আছে তো গল্পটাকে সত্যিটা আমাকে করতে হবে এখানে সত্যিটা আমি কি করে করব যদি আমি ভলিউমটাকে সেম টেম্পারেচার প্রেশারে নিই তাহলে ধরো আমি টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউব একটা কোনো গ্যাসের নিলাম টেম্পারেচার প্রেশার ধরে নাও এসটিপি কন্ডিশান আর একটা গ্যাসেরও টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউব এলো এসটিপি কন্ডিশানে তো তুমি রেশিও কী পাবে তুমি রেশিও পাবে ওয়ান ইস টু ওয়ান কারণ দুটোর সেম এসছে বাট দেখো যদি সেকেন্ড গ্যাসটার মেজারমেন্ট তুমি এসটিপিতে না করে অন্য কোনো কন্ডিশানে করতে তাহলে তখন কি হতো তাহলে অন্য কোনো একটা ভলিউম আসতো এবং রেশিওটা কিন্তু হতে পারে সিম্পল হোল নাম্বার রেশিওই আসতো না কেন কেন কি সেখানে যে ভলিউমটা ক্যালকুলেট করছো তার কমপ্লিটলি কন্ডিশানটাই আলাদা অর্থাৎ দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ক্লিয়ার সো স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার এবার আমরা দেখব কি করে এই ব্যাপারটাকে প্রুফ করা যায় মানে এই যে ভলিউমের যে রেশিওটা বললাম সেটা কী করে প্রুফ করা যায় আমি এখানে একটা সিম্পল রিয়াকশান নিয়েছি এইচ টু প্লাস সি এল টু গিভস টু এইচ সি এল সবাই রিয়াকশানটা জানো এখানে দেখো আমি যদি লিখি তার তলার লাইনটা যে এটা ওয়ান মলিকিউল আশা করি কারো কোনো আপত্তি থাকা উচিত না এটা এই লাইনটাতে ওয়ান মলিকিউল এইচ টু রিয়াক্টিং উইথ ওয়ান মলিকিউল সি এল টু গিভিং টু ম
তাহলে এরকম যদি আমি অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার অফ মলিকিউল নিই অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার অফ মলিকিউল মানে এটাকে এনে দিয়ে গুণ করে দিলাম একটা মলিকিউল একটা সিএল টুর সঙ্গে রিয়াকশান করে দুটো এইচ সিএল দেয় তাহলে অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার অফ মলিকিউল অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার অফ সিএল টুর সঙ্গে রিয়াকশান করে টু ইন্টু অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার অফ এইচ সিএল দেবে হুম এরকমভাবে ভাবো একটা আম প্লাস একটা আম ইজ ইকাল টু দুটো আম একটা আম আর একটা আম যোগ করে যদি দুটো আম হয় তাহলে দুশোটা আম আর দুশোটা আম যোগ করলে কত হবে চারশোটা আম হবে তো এটা তো সেখান সেরকমই হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমি বলতে পারি এক মোল প্লাস এক মোল গিভস টু মোল প্রতিটার সঙ্গে আমি কি করেছি অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি অ্যাভোগাড্রোজ নাম্বার মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পাই মোল পাই আমরা জানি তাহলে এসটিপি কন্ডিশান আমরা ভালো মতোই জানি আমি ধরলাম এখানে কন্ডিশানটা এসটিপি তাই না এসটিপি কন্ডিশান আমি ভলিউমটা জানি আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি যে মোলার ভলিউম অ্যাট এসটিপি হচ্ছে হলো টোয়েন্টি টু তাহলে এসটিপি কন্ডিশানে যে ভলিউমটা থাকছে সেটা টোয়েন্টি লিটার এক মোলের জন্য তার মানে আমি ক্লিয়ারলি বলতে পারি যে এইচ টু লিটার এইচ টু রিয়াক্ট করবে টোয়েন্টি লিটার সিএল টুর সাথে কারণ এটাও এক মোল এবং তারপরে যেটা পাবে সেটা হলো ফর্টি লিটার অফ এইচ সিএল টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার অফ এইচ টু রিয়াক্ট করবে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার অফ সিএল টুর সাথে এবং তুমি পাবে ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট লিটার অফ এইচ সিএল এটাতে আশা করি কোনো আপত্তি নেই এই ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট লিটার কোথা থেকে এলো টু মোল আছে টু মোল থেকে দুই মোলের সঙ্গে এক মোল মানে টোয়েন্টি তাহলে টু মোল হলে ফর্টি মাল্টিপ্লাই করে পেয়েছে এবার দেখো যে ভলিউমগুলো আসছে সেগুলো যদি আমি রেশিও বার করি ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু টু আসবে প্রতিটাকে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর দিয়ে ডিভাইড করে দিলে কিন্তু আমি ভলিউমের রেশিও ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু টু পাবো এবং সেটা একটা সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও সো মোটামুটি বলতে পারো অ্যাভোগাড্রোজ লটাকেই খানিকটা ইউজ করে অথবা মলিকিউল থেকে মোলের যে কনভার্সান সেটা করেই আমি প্রুভ করলাম যে গেলুসেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউমস অ্যাবসলুটলি অ্যাপ্লাইজ হোয়েন দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার ফর বোথ রিয়াক্ট্যান্টস অ্যান্ড প্রোডাক্টস সেম রিয়াক্ট্যান্ট এবং প্রোডাক্টের জন্য যদি টেম্পারেচার এবং প্রেশার সেম থাকে তাহলে গেলুসেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউম অ্যাবসলিউটলি অ্যাপ্লাই করা যাবে আর করা কখন যাবে যখন তারা সবাই গ্যাস কোনো ডাউট থাকলে ডেফিনেটলি বলো এবার আমরা চলে আসব কিছু অঙ্কের দিকে কেন কি যদি আমি নিউমারিক্যালস না করি বেসড অন গেলুসেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউমস তাহলে আমি কিন্তু গেলুসেক্স লটাকে কোনো দিনই অ্যাপ্লাই করতে পারব না তো এবার আমরা মোটামুটি সাত আটটা নটা মতো অঙ্ক করব যাতে আমাদের পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যায় গেলুসেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউমস কি করে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সো কামিং টু আওয়ার ফার্স্ট প্রবলেম দেখি এখানে কি বলেছে ফোর হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউব অফ সিও ইজ মিক্সড উইথ টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউব অফ অক্সিজেন অ্যান্ড ইগনাইটেড ওকে তার মানে সিওর সঙ্গে অক্সিজেনের রিয়াকশান সো সবার আগে এই টাইপের অঙ্কে তোমাকে রিয়াকশানটা কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে সিও প্লাস ও টু তো সিও আর ও টু রিয়াকশান হলে কী হবে সিও টু হবে লিখে নাও এটা ব্যালেন্স করা নেই ব্যালেন্স কিন্তু তোমাকে করতে হবে টু সিও টু এদিকে টু সিও হয়ে গেল তাহলে আমি ক্লিয়ার কাট বলতে পারি এই অঙ্কগুলো আমরা প্রসিড কী করে করব এবং কি করে লিখব সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট এবং সেটাই আমি তোমাদের শেখাচ্ছি দেখো ফার্স্টে এই যে তুমি যে স্টোই এটাগুলোকে কী বলে যেগুলো আর কি ওই সংখ্যাগুলো অথবা যে নাম্বারগুলো ব্যালেন্সড ইকুয়েশানে লেখা থাকে সেগুলোকে বলা হয় লিখে রাখবে সবাই স্টোইসিওমেট্রিক কোয়েফিসিয়েন্ট তো আমরা এই টুলটাকে ইউজ করব যে টুলটা আমরা কিছুক্ষণ আগে শিখলাম তুমি একটু ঠিক করে দেখো হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য ভলিউমস এটার আগে যে স্টোইসিওমেট্রিক কোয়েফিসিয়েন্ট ছিল ওয়ান ছিল এটার আগে এটার আগে কি ছিল ওয়ান ছিল আর এটার আগে কি ছিল টু ছিল তাই না তো দেখো রেশিওটা কিন্তু তাই এসছে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু টু এই বেসিক ম্যাথামেটিক্যাল ফান্ডামেন্টালটাকে কাজে লাগিয়ে আমি এই অঙ্কটাতে এগোবো তাহলে আমার একটু তাড়াতাড়ি হবে আর কিছু না কারণ কি প্রতিটা অঙ্ক তো আমি এইভাবে এগোবো না এক মলিকুল এক মলিকুল এক মোল এক মোল লিটার লিটার করে তো অনেক টাইম লেগে যাবে আমি শিখে গেছি জিনিসটা এবার আমি অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমি কি বলতে পারি যে টু ভলিউম অফ সিও রিয়াক্ট উইথ টু ভলিউম অফ ও টু টু গিভ টু ভলিউম অফ সিও টু আশা করি এটাতে কোনো আপত্তি নেই এটা আমরা বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাই তো সো 
এই যে জিনিসটা আছে এটাকে এবার আমাদের ইউজ করতে হবে এবার দেখো এখানে কিন্তু দুটো রিয়াক্টানটি বলে দিয়েছে দুটো রিয়াক্টানটি এখানে বলে দিয়েছে তুমি কিন্তু এখানে একটা তোমাকে টেবিল বানাতে হবে সো টেবিলটা আমরা বানিয়ে নিই সো ফার্স্টেড কলমে আমরা লিখব সিও তারপরে কলমে ও টু এবং এখানে সিও টু তৈরি হচ্ছে তো সিও টুটাও লিখলাম এবার ইনিশিয়ালি কত কত জিনিস আছে সো এখানে আমি লিখব ইনিশিয়াল ভলিউম তো দেখো সিও ইনিশিয়ালি কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে ফোর ফিফটি লেখো ফোর ফিফটি ও টু কত আছে দেখো টু হান্ড্রেড খুব মন দিয়ে এগুলো করবে এই প্রসেসে গেলে তোমার গন্ডগোল হবে না সিও টু প্রথমে কত থাকে দেখো রিয়াকশান হওয়ার আগে সিও টু ডেফিনেটলি কিছু থাকে না স্বাভাবিক বিষয় রিয়াকশান হওয়ার আগে সিও টু কী করে থাকবে এক্সকিউজ মি থাকবে না তো সিও টু এখানে জিরো হবে ঠিক আছে এবার আবার আমরা অঙ্কে এগোবো দুই ভলুম অফ সিও রিয়াক্টস উইথ দুই ভলুম অফ ও টু এই সরি এখানে টু ভলুম তো হবে না এখানে একটা ছোট্ট গন্ডগোল হয়ে গেছে এটা হবে ওয়ান ভলুম সরি তাই না এখানে স্টোশোমেট্রিক কোয়েফিসিয়েন্ট ওয়ান তো ওয়ান ভলুম হবে এবার দেখো এখানে যেহেতু দুটোই দিয়ে দিয়েছে না দ্যাট মেক্স থিংস ডিফিকাল্ট এখানে তোমাদের আমি একটা কনসেপ্ট পড়াবো যেটাকে বলা হয় লিমিটিং রিয়াক্ট্যান্ট কনসেপ্ট মানে দেখো তোমার কাছে কাগজও আছে অক্সিজেনও আছে কাগজও আছে অক্সিজেনও আছে কাগজ তুমি রাস্তায় জ্বালিয়ে দিলে রিয়াকশান কি হচ্ছে কাগজের সাথে অক্সিজেনের রিয়াকশান হচ্ছে কিন্তু সব সময়তেই দেখবে কাগজটা শেষ হয়ে যায় অক্সিজেনটা কিন্তু শেষ হয় না কাগজটা শেষ হয়ে যায় অক্সিজেন কিন্তু শেষ হয় না তাই না সো অক্সিজেন এবং কার্বন মনোক্সাইড যেহেতু দুটোই দেওয়া আছে এদের মধ্যে কেউ না কেউ কম আছে যেমনি কাগজ যখন তুমি অক্সিজেনে পোড়াও অক্সিজেন পড়ে থাকে প্রচুর আছে হাওয়াতে অক্সিজেন কিন্তু কাগজটা শেষ হয়ে যায় কেন কাগজটা কম থাকে পড়ে কতক্ষণ যতক্ষণ কাগজটা থাকে রিয়াকশান কতক্ষণ হয় যতক্ষণ কাগজটা আছে তার মানে যেটা কম আছে সেটাই ডিসাইড করে রিয়াকশান কতটা হবে যেটা বেশি থাকে সেটা ডিসাইড করে না তো যেটা কম আছে তাকে আমরা বলি লিমিটিং রিয়াক্ট্যান্ট সো এখানে সবার আগে আমাকে দেখতে হবে লিমিটিং রিয়াক্ট্যান্ট কী সো দেখো এখানে টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউব অফ ও টু আছে তো এখানে কিন্তু একটু মেন্টাল ক্যালকুলেশন করার দরকার আছে সো আমি আগে দেখবো টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার অফ কিউব অফ ও টুর জন্য আমার কত সেন্টিমিটার কিউব অফ সিও দরকার তো দেখো এক ভলুমের জন্য দরকার টু ভলুম তাহলে টু হান্ড্রেডের জন্য কত দরকার হবে ফোর হান্ড্রেড কিন্তু আমার কাছে আছে কতটা সিও ফোর ফিফটি তার মানে আমার কাছে কিছুটা এক্সট্রা সিও আছে আমার কাছে কিছুটা এক্সট্রা সিও আছে তাহলে সিও বেশি আছে সিও তাহলে বেশি আছে এইভাবে আমাকে বুঝতে হবে কোনটা বেশি আছে আমায় কিন্তু এরকম বললে হবে না সিওর ভ্যালু স্যার সাড়ে চারশো আছে অক্সিজেনের ভ্যালু দুশো আছে তাহলে তো ব্যাপারটা ডেফিনেটলি সিও বেশি আছে নাও থাকতে পারে কালকে সিওর ভ্যালু যদি থ্রি হান্ড্রেড থাকতো টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউ অফ অক্সিজেনের জন্য তোমার ফোর হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কিউ অফ সিও লাগতো সো যেহেতু সিওটা বেশি লাগতো যা তোমার কাছে আছে তার থেকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিজেন লিমিটিং হতো না কারণ অত সিও নেই তখন সিও লিমিটিং হয়ে যেত তো আমি এখানে শুরুটা অক্সিজেন দিয়ে করেছিলাম তো আমি এখানে কিভাবে লিখব দেখো ও টু আর এদিকে লিখব সিও ধরো ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো ও টু কত ভলুম ওয়ান ভল সিও কত ভলুম টু ভল তার তলার লাইনে আমি কি লিখব যেহেতু এটা সেন্টিমিটার কিউবে আছে আমি ভলুমটাকে লিখব সিসি বা সেন্টিমিটার কিউব তাহলে এটা কত হবে টু সিসি তাহলে অক্সিজেন আমার কাছে আছে কত টু হান্ড্রেড সিসি তাহলে আমি কত সিসি পাবো সিও কত সিসি পাবো না কত সিসি রিয়াক্ট করবে সিও ফোর হান্ড্রেড সিসি ঠিক আছে এইখানে আমি লিখব এই জায়গাটা আমি একটা স্টেটমেন্ট লিখব স্টেটমেন্টটা কি লিখব অ্যাজ উই ক্যান সি সিও ইজ মোর দ্যান রিকোয়ার্ড মানে সিও বেশি আছে সো ও টু ইজ লিমিটিং রিয়াক্ট্যান্ট দেখো সবাই ও টু ইজ লিমিটিং 
reactant लिखे ना ठीक है O2 is limiting reactant ठीक है माने जो तो काज कोड बो अमी O2 के बादी के रेखे कोड बो जो तो काज कोड बो O2 के अमी सब समय लेफ्ट साइड के रेखे काज कोड ताहोले देखो आमी ये खाने लिख बो reacted माने reaction है रिएक्टेंट जगुलो आचे तारा कोटोटा रिएक्ट करे चे तो के कॉम चीलो के लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट थोलो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूरो टाइ रिएक्ट करे चे ठीक आचे आर सीओ कोटोटा रिएक्ट करे चे चार सौ फोर हंड्रेड ठीक आचे इखाने वो किन्दा मैं शब्द से कुत्तो पड़ी नाव कुत्ते वाली हमें ये टा � so, reactant एर काज किन्तु शेष, reactant ऐतो टा react करे चे, कतो टा चिलो 450 चिलो, तार मोते 400 react करे चे, तले कतो टा पड़े आचे, 50 cc of CO किन्तु एको नामार काचे बेचे आचे, 50 cc of CO नामार काचे रोए चे, किन्तु oxygen, oxygen तो limiting reactant चिलो, दुशो initially चिलो, दुशो ही react करे गाचे, तले एकाने किन्तु oxygen किचु पड़े थार बनी, zero cc, ठीक आचे, next आम के देखता भी मतलब CO2 की कोड़े कोड़े में देखो O2 one volume तो इखाने अमी एक तो खानी rubber use करूँ वो इटा आशा कोड़ी होएगा जैसा बर काके use कोत्ता हुए तो माके as a basis as a basis किन्तु इबारो तुम्ही limiting reactant की use करूँ भी अरे इपासे लिख बे CO2 तो limiting reactant टे O2 ते आचे one vol इटा आचे two vol माने one cc two cc एकाने हमार O2 दिए दिए चे 200 cc तले हमार CO2 तो इडी हो बे कतो cc 400 cc तले CO2 ते एकाने देखो अम्म यह कॉलम आराग टा जेतु रेखे दिए चिलम ये टा इकाउन रेखे दिए चिलम फॉर्म डेज जोनो के फॉर्म है रिएक्टेंट की तो इडी है है ना तले ये टा नॉट एप्लीकेबल ये टा नॉट एप्लीकेबल एकाने ये टा नॉट वह जेटा फॉर्म होवे शेटा की कोत्ता होवे जेटा एक्जिस्टिंग आचे ताशोंगे ऐड कोत्ता होवे तले इटा होवे 400 सीसी कोतो शुंदर कोडे टेबी लाकडे तुम्हारे आंसर टा चोले इस्चे CO 50 सीसी CO 2 400 सीसी तुम्ही आला दा कोडे लिखतो बारो अथवा इकाने तुम्ही दीदी दो बारो फाइनल कंपोजिशन ब्रैकेटे आंसर ठीक बेटर हो बे आठ तुम्ही जेक काजगुलो कोच्चो शेगुलो अनेक सिस्टेमेटिक होये थे कोच्चो ये ते क्या हो बे जो ही तुम्हारे काजे कोनो बड़ो अंक आसे तालो एकदम तुम्हारे परफेक्ट आंसर आज बे ये बंग ए ही सिस्टेम है तुम्हारे भूल हो चांसेस तो अनेक कम ठीक है ना तो आमी तुम्हारे शॉय के रिक्वेस्ट करूं बे एवं काइंड ऑफ ऑर्डर ही दीच्छी जे ए सिस्टम ही करूं ठीक है ना रिक्वेस्ट है ना किया चल ये तो तेरे इवाबे ही कोड़ बी ताते किया बे तो तेरे सुविधा बे कारण कल के जो ये तो डेटर माने two volt of nitric oxide. Calculate the amount of each reactant to produce 250 milliliter of O2. I think this problem is super easy. एक दम किचु नहीं है डर मोड़ दे। चलो कोड़ा कोड़ा जाक। So देखी। आगे तो हमें लिख बो। हमारा जेटा first line देखी। One volt, one volt, two volt। ठीक है। अच्छा एक बार एक बार किन्तु देखो एक टाइ दी दी है जो शुद्ध प्रोडक्ट दी है जो ताले प्रोडक्ट दी है तो हमारे कोट्टो हवे काज किच्छु कोड़ान नहीं सो एनो लेखो ये रकम सिंपल एनो लेखो प्रथमे ओ टू टा वार कोड़ सो एकाने देखो एनो किया चे टू वॉल आचे ताले ओ टू होच्चोलो वन वॉल ताले एकाने टू मिलीलीटर, वन मिलीलीटर, तार माने एर पढ़े आम के देखता हुए एन और कोटो मिलीलीटर दी दिए चाचा, एन और तो ये कोटता हुए टू फिफ्टी मिलीलीटर, तले टू मिलीलीटर जो दी वन मिलीलीटर लगे, तो 
তাহলে টু ফিফটি মিলিলিটারে কত লাগবে ওয়ান বাই টু ইন্টু টু ফিফটি সিম্পল ইউনিটারি মেথড আর কিছু নেই সো এটা করলে কত আসছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটারটা কী ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটারটা কী এটাই হলো অক্সিজেনের অ্যামাউন্ট আর এরপরে তুমি আলাদা করে এনও এবং এন টুও বার করো এটা নিজেরা করে নাও এটা আর আমি করে দেবো না এন টুও কিন্তু আসবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার খুব স্বাভাবিক দুটোরই স্টোশিওমেট্রিক কোয়েফিসিয়েন্ট দেখো ওয়ান এন টু এবং অক্সিজেন দুটোরই স্টোশিওমেট্রিক কোয়েফিসিয়েন্ট কত ওয়ান তাহলে যদি ও টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হয় এন টু কত হবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবার যখন থিওরিটিক্যাল সাবজেক্টিভ এক্সামিনেশান হবে তখন আমায় কী করতে হবে তখন কিন্তু আমাকে এই অঙ্কটা ডেফিনেটলি করতে হবে মানে যেরকমভাবে এনও থেকে আমি ও টু বার করেছি আমায় কিন্তু এনও থেকে এন টু বার করতে হবে নাহলে কিন্তু আমি নভরটি পাবো না ঠিক আছে আমি যতই জানি আমাকে তো সে তো আর জানে না যে আমি জানি আমাকে কিন্তু এটা করে দেখাতে হবে যেরকম উপরে করে দেখালাম নিচেও করে দেখাতে হবে আর ফাইনালি অ্যান্সারে লিখে দেবে এন টু রিকোয়ার্ড এত ও টু রিকোয়ার্ড এত ব্যাস খেলা শেষ আমাদের নেক্সট প্রবলেম হোয়াট ভলুম অফ অক্সিজেন ইজ কমপ্লিটলি রিকোয়ার্ড টু বার্ন ফোর ফিফটি মিলিটার অফ অ্যাসিটিলিন এবার তোমরা সবাই অলরেডি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি করা আছে আর না করা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই অ্যাসিটিলিনের ফর্মুলা হলো সি টু এইচ টু তো নর্মালি দেখো এই অঙ্কগুলো যখন দেবে তখন তোমাকে রিয়াকশান দিয়ে দেবে কিন্তু আমি এখানে রিয়াকশানটা দিইনি সো যাতে তোমরা প্র্যাকটিস করো এই রিয়াকশানগুলো রিয়াকশান প্র্যাকটিস করলে ব্যালেন্সিং প্র্যাকটিস হয় ব্যালেন্সিং প্র্যাকটিস হলে একটু মাথায় নিউমারিক্যাল খেলে তাতে আমার মনে হয় সবার ভালো হয় ঠিক আছে লোকে বলে বাচ্চাদের উপর দিয়ে প্রেশার কমাতে হবে আবার মনে হয় খুব একটা বেশি প্রেশার নেই মোবাইলের প্রেশারটা অনেক বেড়ে গেছে ঠিক আছে তো সো একটু প্রেশার নাও এতে লাইফে লাভই হয় লাইফে তো ফাইনালি প্রেশার নিতেই হবে সো ইট ইজ অলওয়েজ বেটার কি হয় আমরা যদি প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকি না যে আমাকে প্রেশার নিতে হবে একটা না একটা টাইমে সো আমি সে আমি কি পরীক্ষার জন্য যেমনি প্রিপেয়ার হই সারা বছর ধরে সিমিলারলি লাইফে যখন আমাকে প্রেশার নিতেই হবে আলটিমেটলি তাহলে আমি একটু 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 করে প্রেশার নিয়ে যদি প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকি আমার মনে হয় লাইফটা একটু হলেও সুবিধারই হয় মানে কোনো লোকসান নেই একটু প্রেশার নেওয়া ভালো ঠিক আছে আচ্ছা যে কোনো হাইড্রোকার্বন যখন অক্সিজেনে বার্ন হয় তখন কি তৈরি হয় সিও টু প্লাস ওয়াটার আচ্ছা এবার তো এটা ব্যালেন্স করতে হবে চলো ব্যালেন্স করি চলো হয়ে গেছে টু সি টু এইচ টু ফাইভ ও টু ফোর সিও টু টু এইচ টু সবাই নিজেরা করার চেষ্টা করবে এটা যদি না পারো তো ডেঞ্জারাস বিষয় হয় পারতে তো হবে এগুলো ঠিক না হয়ে যাবে এগুলো চেষ্টা করলে হয়ে যায় এরকম নয় যেগুলো চেষ্টা করলে হয় না আমরা অনেক সময় কী হয় আমরা চেষ্টা করি না আমরা হালকা একটু লেদু পাবলিক তো আমরা একটু ল্যাদ খাই তো ওকে মাঝে মাঝে একটু ল্যাদ খাওয়া ভালো কিন্তু তারপরে আবার জেগে উঠে একটু কাজ করতে হবে ঠিক আছে সব সময় ল্যাদ খেলে হবে না আচ্ছা চলো এবার কি হয় দেখো নেক্সট আমরা কি করে করব আমাকে অলরেডি বলে দিয়েছে ফোর ফিফটি মিলিলিটার অ্যাসিটিলিন আমার কিন্তু আর কিছু নিয়ে ভাবার দরকার নেই আর কিচ্ছু বলে দেয়নি আমাকে শুধু ফোর ফিফটি মিলিটার অ্যাসিটিলিন বলে দিয়েছে আমি আরাম সেই অঙ্কটা নামিয়ে দিতে পারবো টু ভল প্রথমে লিখে নিই টু ভল ফাইভ ভল ফোর ভল এবার দেখো এখানে কিন্তু কোথাও টেম্পারেচার প্রেশার বলেনি তো টেম্পারেচার প্রেশার যে অনেক সময় বলে দেবে তোমাকে টেম্পারেচার প্রেশারটা কেন কি এখানে ওয়াটার আছে ঠিক আছে এবার যদি পুরো রিয়াকশানটা করে নেওয়ার পরে যে মেজারমেন্টটা আমি করেছি যেটা সেটা যদি রুম টেম্পারেচারে অথবা এসটিপিতে করি তাহলে ডেফিনেটলি ওয়াটার উইল নট বি এ গ্যাস আর গ্যাস না হলে সেই পার্টটাকে তুমি গেলুসেক্স লতে লাগাতে পারবে না বাকিগুলোকে লাগাও তো এখানে যেহেতু অঙ্কে বলে দিয়েছে অনলি ভলুম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড বার করতে আমার খুব একটা যায় আসছে না কিন্তু যদি আমাকে বলে রেজাল্টিং মিক্সচার বার করতে তখন কিন্তু তোমাকে ব্র্যাকেটে লিখে দেবে রুম টেম্পারেচার হলে বলে দেবে এসটিপি হলে বলে দেবে কি অন্য কোনো টেম্পারেচার হলে সেটাও বলে দেবে সেখানে কিন্তু চেক করে নেবে যে ওয়াটারটা ওই টেম্পারেচারে গ্যাসে থাকে নাকি লিকুইডে থাকে মানে একশো ডিগ্রি নাকি তার থেকে কম এটা দেখে নেই সো আমার এখানে শুধু রিকোয়ারমেন্ট সিও টু বার করা আমি কি করবো আমি সি টু এইচ টু দিয়ে দিয়েছে আমাকে সি টু এইচ টু লিখবো আর এখানে সিও টু লিখবো কি লিখবো টু ভল ফোর ভল ইউনিট কি দিয়েছে মিলি লিটার কোনো অসুবিধা নেই তাহলে টু মিলি লিটার ফোর মিলি লিটার তাহলে ওয়ান মিলিলিটারে কত হবে একদম সেই বাচ্চাদের মতো করছি টু মিলিলিটার হবে আমার কাছে কত মিলিটার অ্যাসিডিলিন আছে ফোর ফিফটি মিলিলিটার অ্যাসিডিলিন আছে তাহলে ফোর ফিফটি মিলিলিটার অ্যাসিডিলিনের জন্য আমি কত পাবো সিও টু 
फोर फिफ्टी इंटू टू नाइन हंड्रेड मिली लिटार सीओ टू आर एक खूब ही सोजा अंक छो य खूब ही इजी अंक छो य तो आशा करी ये बुझते पर असुविधा है सो प्रथम ये अंकटा जो आप करब देखो नतून अंक ये एखे क्योंकि दुटो ही दिए दिए इथेन और अक्सिजें अर्थात हमें प्रथम रियक्शन लिखते हैं सो फार्ष्ट हमें रियक्शन लिखी एखे सी टू एच सिक्स प्लस ओ टू जेको हाइड्रोकार्बन अक्सिजेने बार्न कर ले सीओ टू प्लस वाटर नेक्स्ट हमें बैलेंस करते हैं तो आशा करी तुम्हरा सबाई कर फेले सो दिस इज द बैलेंस नम्बर ये दुटो ही दिए दिए मैं दुटो दिए देवा मैं तुम्हारा जो हाँ लिमिटिंग रियक्टैंटर कन्सेप्ट थे तो करब हमें प्रथम चेक करब जो यटार मध्य को लिमिटिंग रियक्टैंट क्यों करबी से चेक सीम्पल ये आगे प्रथम जे रखम लेखार कथा लिखे नहीं कारण वो पर आज लेखार दरकार नहीं मिनिमाम काजटुकू हमें कर रखते चाहिए हाँ के फोर भल्यूम एट दरकार आखने व्टार चाय अर्थात व्टार नहीं भेबे लाभ नहीं टेम्पारेचार प्रेसार अत इम्पर्टेंट नए अर्थात एखे हमें प्रथम चेक करी को बसी आज एक चेक कर ले जाए सी टू एच सिक्स तो ये देखो सी टू एच सिक्स टू भल से अक्सिजें दिए दिए कत सेभन भल तेज जो सी सी ते जा सेभन सी सी अफ ओ टू रिक्वयार्स टू सी सी अफ सी टू एच सिक्स तेल वन सी सी अफ ओ टू उल रिक्वयार टू बेभन सी सी अफ सी टू एच सिक्स और अक्सिजें एखे आर थ्री थाउजेंड सी सी थ्री थाउजेंड सी सी दैट उल बी टू बेभन इंटू थ्री थाउजेंड सो एप्रक्स एप्रक्स एक भैलू तो बेरो सिक्स थाउजेंड बेभन सो दिस उल बी क्वैट क्लोज टू हंड्रेड थाउजेंड बाट नट थाउजेंड ठीक है सो दिस उल बी डेफिनेटलि मोर दैन दिस उल बी डेफिनेटलि मोर दैन सिक्स हंड्रेड सी सी क्यों कि सेभन इंटू सिक्स हंड्रेड है हलो फोर थाउजेंड टू हंड्रेड तरह तो सिक्स थाउजेंड बेसि अर्थात सिक्स हंड्रेड सी सी जे इथेन रही है तरह क्योंकि रिक्वयरमेंट बसि चले आसि पुरो अक्सिजें यूज आप करते हैं तो हमें क्योंकि सिक्स हंड्रेड सी सर थे और बसि इथेन लागे तो जो देखते इथेन तरह के कम आने का क्रिस्टल क्लियर हो गए इथेन इज लिमिटिंग तेल जा क्च करब कि दिए करब इथेन दिए करब कि देखार दरकार नहीं तो क्यों एगोब एर पर पार्ट एकदम सीम्पल जेटा दिए क्ज करते हमें अलरेडी जेने गे से एदी के लिखते हैं और डान दिखे कि लिखते हैं जो बार करते देखो एखे सीओ टू बार ही करते देखने बार करते दिए अनूज अक्सिजें तेल अक्सिजें कतटा यूज है से बार कर तो ये टू भल एखे सेभन भल तेल एटार टू सी सी एट सेभन सी सी एट वन सी सी एट सेभन बु सी सी तेल कत सी टू एच सिक्स आिक्स हंड्रेड सी सी तेल सिक्स हंड्रेड सी सी हम कि सेभन बु इंटू सिक्स हंड्रेड तेल ये जी तुम क्योंकुलेट करो तेल कत आस थ्री हंड्रेड इंटू सेभन मान हम टू थाउजेंड वन हंड्रेड सी सी अफ ओ टू तेल कत तुम्हार रियक्शन कर टू थाउजेंड वन हंड्रेड सी सी अफ ओ टू रियक्शन कर कतटा ओ टू अरिजिनल थ्री थाउजेंड सी सी अफ ओ टू छो ते हमार कत ओ टू अनरियक्टेड थक माइनस जे अक्सिजें रियक्शन कर जा नाइन हंड्रेड सी सी एन एन्सार कत नाइन हंड्रेड सी सी अफ ओ टू ये अन्सार आशा करी ये बुझते असुविधा है लास्टे गए तुम्हें कि लिखते पो एखे लिखते पो एरक देखिए देवे अनयूज ओ टू इज इक्ल टू थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड वन हंड्रेड इज इक्ल टू नाइन हंड्रेड सी सी अनयूज अमाउंट अफ ओ टू ठीक है सो एटे हो गो हमारे क्चटाओ एबारे पर अंक तो एगोब ये अंकटा बुझते कारो को असुविधा थकले बोल अच्छा 
আমাদের ফিফথ প্রবলেমে এসেছি আজকে কে আবার সেই প্রথম প্রবলেমের মতো সিও আর অক্সিজেন ভালো কোশ্চেন সো প্রথম প্রবলেমটার মতো প্রথমে তোমরা চেষ্টা করবে তাহলে তাই তো একই টাইপের কোশ্চেন রিয়াকশান টু সিও প্লাস ও টু উইল গিভস টু সিও টু ঠিক দুটোই দিয়ে দিয়েছে সিও দিয়ে দিয়েছে অক্সিজেন দিয়ে দিয়েছে খুব ডেঞ্জারাস জিনিস সিও আর অক্সিজেন দুটোই যখন দিয়ে দিচ্ছে আমাকে দুটোকেই চেক করতে হবে একটু মেন্টাল ক্যালকুলেশন করে নিই টোয়েন্টি ফোর সিসি সিওর জন্য কত সিসি অক্সিজেন লাগবে এখানে দেখো তুমি টোয়েন্টি ফোর সিসি সিওর জন্য দু সিসি সিওতে এক সিসি অক্সিজেন লাগে এটুকু তো এখন আইডিয়া হয়ে গেছে তাহলে টোয়েন্টি ফোর সিসি সিওর জন্য কত সিসি অক্সিজেন লাগবে আমার এখানে টোয়েন্টি ফোর সিসি সিওর জন্য এখানে আমার অক্সিজেন লাগবে তাহলে টুয়েলভ সিসি রাইট অ্যাসপাস টোয়েশিওমেট্রি তাই তো হওয়া উচিত নাকি না অ্যাসপাস টোয়েশিওমেট্রি আমাদের হওয়া উচিত টুয়েলভ সিসি সিও লাগা উচিত অক্সিজেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমার অক্সিজেন এখানে রয়েছে সিক্সটি সিসি তাহলে একদম ক্লিয়ার কাট ইন্ডিকেশান অক্সিজেন এক্সেস আছে তো অক্সিজেন নিয়ে ভাববো না আমার লিমিটিং রিয়াক্টানকে সিও তো এটা দেখো তোমাকে কিন্তু সাবজেক্টিভ পরীক্ষাতে এটা কিন্তু দেখাতে হবে যে এটা তোমার লিমিটিং রিয়াক্টান ওটা নয় তো কী করবে তোমরা প্রথমে প্রথমে এখানে লিখবে সিও আর এখানে লিখবে ও তো দেখো এটা তো প্রথমে এঁকে দিই এইটা ভুলবে না কিন্তু টু ভল ওয়ান ভল আর এটা আবার টু ভল ঠিক আছে সো এখানে লেখো টু ভল ওয়ান ভল করতে থাকো যারা পিক আপ করে নিয়েছো নিজেরা করতে থাকো যাদের একটু স্ট্রাগেল করছো আমার সাথে সাথে এগো হয়ে যাবে টু সিসি ওয়ান সিসি তাহলে ওয়ান সিসি কত হবে ওয়ান বাই টু সিসি আচ্ছা তাহলে ওয়ান সিসি হয়ে গেল এবার আমায় কত সিসি দিয়েছে সিও দেখো টোয়েন্টি ফোর সিসি তাহলে টোয়েন্টি ফোর সিসি কী হবে ওয়ান বাই টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে টুয়েলভ সিসি অফ ও টু তাহলে টুয়েলভ সিসি অফ ও টু তো আমি কি বলতে পারি টুয়েলভ সিসি ডেফিনেটলি লেস দ্যান সিক্সটি সিসি এই জায়গাটা আমাকে সব কিছু ক্লিয়ার করে দিচ্ছে তাহলে আমি কী লিখবো যেহেতু অক্সিজেন অনেক বেশি রয়েছে তাহলে লিমিটিং রিয়াক্টান কী হবে যে কম থাকে সে লিমিটিং রিয়াক্টান হয় সো সিও ইজ সো সিও ইজ কি রিয়াক্টান্ট এখানে লিমিটিং রিয়াক্টান্ট ওটা কিন্তু লিখতে হবে সো সিও ইজ লিমিটিং সিও লিমিটিং হয়ে গেল এইবার তুমি কি করবে দেখো এর তলে তোমাকে কি বার করতে হবে ভলিউম অফ অক্সিজেন ইউজড আপ সো এটা ডাইরেক্টই করছি আমি টু সিসি ওয়ান সিসি অ্যাকচুয়ালি ভলিউম অফ অক্সিজেন ইউজড আপ অলরেডি আমি ক্যালকুলেট করে নিয়েছি তাই তো টুয়েলভ সিসি বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে ভলিউম অফ অক্সিজেন ইউজড আপ এখানে কত হবে টুয়েলভ সিসি অলরেডি বেরিয়ে গেছে তো এটা আর আলাদা করে করার দরকার নেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কতটা আসবে এটা তোমরা ক্যালকুলেট করো আমার কিছু বলার নেই এটাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসবে টোয়েন্টি ফোর সিসি না পারলে আমাকে বলবে আমি এটা করিয়ে দেবো বাট আদারওয়াইজ আই থিঙ্ক তোমরা এটা পড়ে নিতে পারবে এবার কারণ একবার বাদিকে সিও লেখো ডান দিকে সিও টু লেখো সেম প্রসেস যাও যেটা আমি সিও আর ও টুতে করেছি হয়ে যাবে ঠিক আছে সো দিস ইজ আওয়ার নেক্সট প্রবলেম প্রবলেম নাম্বার সিক্স আজকে বেস্ট অন গেলু সেক্স ল অফ কম্বাইনিং ভলিউমস টু হান্ড্রেড সিসি অফ কার্বন মনোক্সাইড ইজ মিক্সড উইথ টু হান্ড্রেড সিসি অফ অক্সিজেন মানে দুটোই কি আবার সেম কোশ্চেন Let this be homework. Let this be homework. Acta dinish matha rakbe e question ta te cool to room temperature. Kintu ekhane kono water room. Ache ki ekhane? Na nahi. Ota te ekhane etar kono validity. Khub ekta kono importance thak bhe na. Thik hai bhai? So eta homework thak. Eta nijera kodo. Thik hai? Ota bhe ekta kaj kodi. Tumra eta nijera kodo. Amra just answer ta bolbo. Ami just answer ta bolbo. Tumra eta nijera kodo. তাহলে এটার অ্যান্সার কী আসছে এটার অ্যান্সার আসছে টু হান্ড্রেড সিসি সিও টু আর হান্ড্রেড সিসি আনইউজড ও টু ঠিক আছে সো এবার যাচ্ছি আমরা নেক্সট প্রবলেমে তাহলে ভলিউম অফ অক্সিজেন রিকোয়ার্ড টু বার্ন কমপ্লিটলি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ডিএম কিউব ঠিক আছে এখানে কিন্তু অঙ্কটা বেশ ভালো করে একবার পড়ে নিই আমরা ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম অফ অক্সিজেন রিকোয়ার্ড টু বার্ন কমপ্লিটলি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ডিএম কিউব অফ মিথেন অ্যান্ড ইলেভেন পয়েন্ট টু ডিএম কিউব অফ হাইড্রোজেন ডিএম কিউব আর লিটার সেম ঠিক আছে সো এখানে দুটো জিনিস একসাথে বার্ন করছে 
তো এখানে দুটো রিঅ্যাকশন আসবে কিন্তু তো দুটো রিঅ্যাকশন আমরা প্রথমে লিখে নিই একটা হলো সি এইচ ফোর প্লাস ও টু এইটা একটা রিঅ্যাকশান গিভস সিও টু প্লাস টু এইচ টু ব্যালেন্স হয়ে গেল এইটা একটা রিয়াকশান আর কোন রিয়াকশান আছে আর একটা রিয়াকশান বলেছে এখানে দেখো হাইড্রোজেনের সঙ্গেও বলেছে তাহলে হাইড্রোজেনের সঙ্গেও যদি বলে তাহলে ওইটাও আমাকে দেখতে হবে তাহলে হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিয়াকশান তুমি অক্সিজেনের জানো সবাই টু এইচ টু প্লাস ও টু গিভস টু এইচ টু ও গিভস টু এইচ টু ও এটা আর একটা রিয়াকশান এবং বলেছে দেখো এটার কিন্তু দুটো দুটো করে বলে দেয়নি দুটোই বলে দিয়েছে কিন্তু দুটোরই রিয়াকশানটা বলে দিয়েছে তাহলে আমি কি করব এখানে এখানে সিম্পল আমি দেখো এটা আমি এক লাইনে করে দিতে পারবো অঙ্কটা এক বল আচ্ছা এটা আমার কি ব্যালেন্স হয়েছিল এটা বোধ হয় ব্যালেন্স হয়নি সরি 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 দিস উইল বি টু রাইট সো এক ভল টু ভল আমার তো অন্য কিছু নিয়ে কোনো দরকার নেই সিও টু ওয়াটার আমার কাছে কিচ্ছু যায়নি আমি শুধু এইটুকুই লিখব এখানে দেখো টু ভল ওয়ান ভল তাই তো এখানে ইউনিট ডিএম কিউব আছে আমি ডিএম কিউব নেব তাহলে ওয়ান ডিএম কিউব এখানে কত হবে টু ডিএম কিউব এবার দেখো মিথেনের কত ডিএম কিউব বলেছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর তাহলে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ডিএম কিউব সেই জন্য অক্সিজেন কত লাগবে তাহলে তার ডবল লাগবে ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট ডিএম কিউব যারা পারছো তারা নিজেরা করে ফেলো চটপট চটপট ঠিক আছে এদিকে বলেই দিয়ে এটা প্রথম করব টু ডিএম কিউব ওয়ান ডিএম কিউব তুমি লিখে লিখে করবে ঠিক আছে এইচ টু হেডিং দেবে ও টু হেডিং দেবে এভাবে করবে আমার মতো করে প্লিজ করো না ঠিক আছে টু ডিএম কিউব ওয়ান ডিএম কিউব এখানে কত ডিএম কিউব দিয়েছে হাইড্রোজেনের ইলেভেন পয়েন্ট টু আমি এটা আগে ওয়ান লিখছি ওয়ান ডিএম কিউব তাহলে ওয়ান বাই টু ডিএম কিউব অক্সিজেন লাগবে তাহলে ইলেভেন পয়েন্ট টু ডিএম কিউব কত আসবে ইলেভেন পয়েন্ট টু বাই টু মানে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ডিএম কিউব তাহলে টোটাল অক্সিজেন কত আসবে ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট প্লাস ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফর্টি ফোর প্লাস ফাইভ মানে হচ্ছে ফর্টি নাইন ফিফটি পয়েন্ট ফোর ডিএম কিউব হবে সো এখানে অ্যান্সার হবে ফিফটি পয়েন্ট ফোর ডিএম কিউব অফ অক্সিজেন এতটা টোটাল রিকোয়ারমেন্ট অফ অক্সিজেন আসছে বললেন টু হান্ড্রেড মিলি লিটার অফ ইথিন আচ্ছা ইথিন উইথ ইন জাস্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন দেখো ইন জাস্ট সাফিসিয়েন্ট এয়ার তার মানে এখানে কোনো লিমিটিং রিয়াক্টার নেই যেটুকু দরকার সেটুকুই হাওয়া দেওয়া হয়েছে ওকে সো দেখো ইথিন ইথিন মানে সি টু এইচ ফোর প্লাস ও টু দেখো ব্যালেন্সিংও কিন্তু প্র্যাকটিস হচ্ছে সিও টু প্লাস এইচ টু ও আগে কার্বন ব্যালেন্স করছি তারপরে অক্সি হাইড্রোজেন ব্যালেন্স করছি তো হাইড্রোজেন কার্বন ব্যালেন্স হয়ে গেছে এরপরে অক্সিজেন এখানে দুটো এখানে একটা থ্রি হয়ে গেল নেক্সট টু হান্ড্রেড মিল আমাকে ইথিনটা বলে দিয়েছে কতটা লাগবে সো আমি কী করবো আগে ইথিনটাকে নিয়ে এগোই ওয়ান ভল যেহেতু বলে দিয়েছে জাস্ট সাফিসিয়েন্ট এয়ার অর্থাৎ অক্সিজেন কতটা ইউজ হবে আমার দেখার দরকার নেই অক্সিজেন ততটা ইউজ হবে যতটা রিকোয়ার্ড আমাকে রেজাল্টেন্ট মিক্সচার কম্পোজিশান বার করতে বলেছে এবং সেটা বলে দিয়েছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে তার মানে এখানে ওয়াটারটা কিন্তু স্টিম থাকবে তার মানে গ্যাস থাকবে অর্থাৎ আমি নেব ওয়ান ভল টু ভল টু ভল এখানে কিন্তু ভলটা আসবে কেন আসবে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার তাহলে এখানে সিম্পল আমি দেখি যদি আমি এটা কীরকম লিখতে পারি ওয়ান সিসি সিসি মানে মিলি লিটার টু সিসি কার্বন ডাইঅক্সাইড দেবে এবং টু সিসি কি দেবে ওয়াটার দেবে তাহলে এখানে যদি টু হান্ড্রেড সিসি অফ সি টু এইচ ফোর থাকে তাহলে কত সিসি আমি সিও টু পাবো ফোর হান্ড্রেড সিসি এটা কিন্তু আলাদা আলাদা করে করতে হবে সি টু এইচ ফোর সিও টু একবার সি টু এইচ ফোর এইচ টু আর একবার ঠিক আছে সাবজেক্টিভ পরীক্ষা আমাকে আলাদা আলাদা করে করতে হবে ফোর হান্ড্রেড সিসি এইচ টুও তাহলে কত হচ্ছে সেম হবে ফোর হান্ড্রেড সিসি গল্প শেষ খেলা কমপ্লিট ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছ ওখানে টেম্পারেচারের এফেক্টটা কতটা আসছে হুম রেজাল্টেন্ট মিক্সচারে আমি টেম্পারেচার এফেক্টটা যখন নিচ্ছি তখন এটার একটা ভালো একটা মানে ইম্পর্টেন্স আছে যেটা আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম ওয়াটারে কিন্তু টেম্পারেচারটা তুমি লক্ষ্য রাখবে যদি এখানে ধরো থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আমি ওয়াটারটাকে নিতামই না ওয়াটারের তাহলে ভলিউম আমি কত নিতাম জিরো কারণ লিকুইডের ভলিউম গ্যাসের কম্পোজিশান কম্প্যারিজনে কি হয় ভেরি মাচ নেগ্লিজিবল হয় তাই জন্য ওটাকে আমি জিরো ধরবো ঠিক আছে চলে আসছি আমাদের লাস্ট প্রবলেমে আজকে 
सीओ दिए एच टू दिए मिथेन दिए साढ़े सात सौ सी सी अफ एयर दिए कन्जिस्टिंग अफ टोटी पार्सेंट अफ अक्सिजें अनेक कि दिए दिए सो एखान बार करते कम्पोजिशन अफ रेजाल्टेंट मिक्सचार अन कुलिंग टू रूम टेम्पारेचर मैं टोटाल सब मेजारमेंट रूम टेम्पारेचारे हमें रूम टेम्पारेचार हवाते हमारे सुविधा कि हलो व्टार कन्सिडार करते हैं ये एक विशाल बड़ो सुविधा हलो जो ये कोश्चन दे इट इज भेरि डिफिकल्ट टू अंडारस्टैंड जो लिमिटिंग रिएजेंट अक्सिजें ना कि हाइड्रोकार्बन जगू दिए सेगल ए रकम कोश्चने जेनारे देखे थक अक्सिजें एक्सेस थे अर्थात प्रथम तुम्हें ओभव एगोबे जदि मैच ना कर यू हाव टू चेन्ज द डेक्शन सो हम कि करब प्रथम देखो ये बुझते पाच देखो रेजाल्टेंट मिक्सचार बोलो मैं फाइनल मिक्सचार बार करते हैं इन्हें अनेक कि बड़ो अंक है टेबिल छाड़ा गल्प मिलबे ना टेबिल इज भेरि इम्पर्टेंट तरगे हमें डेफिनेटलि सब कटा इक्ुएशन एखे लिखे नब प्रथम सीओ सीओ प्लस ओ टू गिव सीओ टू बैलेंसड इक्ुएशन लेख और एक आच टू सो टू एच टू प्लस ओ टू गिवस टू एच टू नेक्स्ट मिथेन सी एच फोर प्लस ओ टू गिव सीओ टू प्लस एच टू थैंक्स ठीक एबार् आस्ते आस्ते एगोब सो देखो हमारे अक्सिजें कतटा दिए खूब इम्पर्टेंट तो हमें एखे देखी आगे छोटो छोटो को लिखे फिली जिनगुलो की दिए दिए सीओ एच टू मिथेन अक्सिजें ठीक है और एगुलो तो तैरी की हे व्टार हमार ने दरकार नहीं कारण बोले दिए रूम टेम्पारेचार व्टार नहीं को लाभ है ना व्टार हमें नेब ना सीओ टू उल भी इम्पर्टेंट सो सीओ टू हमें नेब जो हमारे एक प्रोडक्ट ठीक है दरकार एखे छोटो ब्रैकेट लिखे रखो प्रोडक्ट कारण कि जाते हैं बुझते सुविधा है एरपर हमें एखे कि लिखब एरपर हमें लिखब सीओ इनिशियल कत छो सो इनिशियल देखो सीओ छो एखे टेन सी सी एच टू छो सिक्सटी सी 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 एच फोर रही है टोटी फाइव सी सी और ओ टू टोटी पार्सेंट अफ सेभन फिफ्टी दैट इज गुड तो सेभन फिफ्टी टोटी पार्सेंट तुम्हें क्योंकि क्योंकुलेट कर तो सेभन फिफ्टी टोटी पार्सेंट कत है कारेक्ट बोले वन फिफ्टी सेंटीमिटार किूब तेल बाकी पार्टा कि तो कन्सिडार ही कर लम ना हाँ बाकी पार्टा कि वो पर देखो हाँ बाकी पार्टा क्योंकि नाइट्रोजें मन रेखो ये एट क्यों रेजाल्टेंट मिक्सचारे पार्ट है लास्टे गए लिखे देव हाँ एन करा ना आर वो दिए हमारे भावते हैं जस्ट एखे एक छोट कर लिखे रेखी नाइट्रोजें ठीक है वन फिफ्टी बद दी छशो सेंटीमिटार किूब क्योंकि नाइट्रोजें आ यार देखो एखे हमें जो सीओर आगे करी दस सी सी सीओर जो कत सी सी अक्सिजें लागे जदि दस सी सी सीओ है तेल तेल डेफिनेटलि फाइव सी सी अक्सिजें लागे बोझाई जाटू स्टेप जाम कर वल वल लिखी ना तुम्हें लिखते हैं कत सी सी सीओर टू तैरी है दुई दुई तर मान एट दस है ठीक एखे मिथेन आ टोटी फाइव सी सी तेल कत सी सी अक्सिजें लागे फिफ्टी कत सी सी सीओ टू तैरी है एक एक टोटी फाइव एटा एच टू देखो आत सिक्सटी एच टू की नहीं ना नहीं टू आिक्सटी दर लागजे एक तेल सिक्सटिर लागे थार्टी सब रेडी हो गल एबारी करब नेक्स्ट हमारे स्टेप कि छो एखे इनिशियल देखे नहीं करते रियक्टेड फर्मड तल बस तो प्रथम रियक्ट कत सीओ सीओ पुरोटाई रियक्ट कर टेन तेल फाइनल सीओ कत आस जिरो है एच टू पुरोटाई रियक्ट कर सिक्सटी अच्छा ये हटकर बोले दीचे कि ठीक है ना तो करते अक्सिजें तो कम थकते देखिए तो अक्सिजें कत रियक्ट कर थार्टी प्लस फाइव थार्टी फाइव प्लस फिफ्टी मात्र एट्टी फाइव सेंटीमिटार किूब अफ अक्सिजें रियक्शन कर देखो कत वन फिफ्टी छो 
অক্সিজেন অনেক এক্সেস ছিল কোনো টেনশান নেই তাহলে এরা পুরোটাই রিয়াকশান করবে এ টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ রিয়াকশান করছে তাহলে এগুলো সব জিরো হয়ে যাবে অক্সিজেন কতটা পড়ে থাকছে ওয়ান ফিফটি থেকে এইট্টি ফাইভ মাইনাস করতে হবে তাহলে হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ সেন্টিমিটার কিউব অক্সিজেন পড়ে থাকছে আনইউজড অক্সিজেন সিও টু প্রথমে ছিল ছিল না জিরো সিও টু তৈরি হয়েছে দু জায়গায় তৈরি হয়েছে সিও টু এখানে আর এখানে টোটাল কত থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার কিউব হুম তাহলে রেজাল্ট্যান্ট মিক্সচার যদি আমাকে বলে তাহলে কি লিখতে হবে আমাকে ফাইনাল অ্যান্সার ও টু ব্র্যাকেটে লিখবে আনইউজড কত আসছে সিক্সটি ফাইভ সিসি তাছাড়া আমার কি পড়ে থাকছে সিও টু তৈরি হচ্ছে কত থার্টি ফাইভ সিসি তাছাড়া নাইট্রোজেন তো নাইট্রোজেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি জানি তার মধ্যে কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড কিছু এটা ওটা ঢুকে থাকবে বাট ওগুলো নেগ্লিজিবল এয়ার ইজ বেসিক্যালি কম্পোজড অফ এইটটি পারসেন্ট নাইট্রোজেন আর টোয়েন্টি পারসেন্ট অক্সিজেন সো এইটটি পারসেন্ট নাইট্রোজেন কত হচ্ছে সেটা আমি আগেই ক্যালকুলেট করেছিলাম সাড়ে সাতশোর মধ্যে একশো পঞ্চাশ কত ছিল সেভেন ফিফটির মধ্যে ওয়ান ফিফটি ছিল তোমার অক্সিজেন তাহলে বাকিটা নাইট্রোজেন ধরছি সিক্স হান্ড্রেড সিক্সি তো ফাইনাল অ্যান্সার কিন্তু আমার এটা হবে তো এবার দেখো তুমি এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছ যে যখন অঙ্কগুলোর মধ্যে অনেকগুলো নাম্বার অফ রিয়াকশানস থাকবে তখন কিন্তু আমাকে টেবিল বানিয়ে করলে আমার খুব সুবিধা হবে খুব সুবিধা হবে সিও টুতে একটা ফর্ম লিখবে থার্টি ফাইভ আর এগুলো সব নট অ্যাপ্লিকেবেল লিখে দিতে হবে নট অ্যাপ্লিকেবল অথবা একটা ড্যাস দিয়ে দেবে তাহলে হবে তার মানে ওগুলো কিছু হয় না তো ফর্ম তো কিছু হচ্ছে না তাহলে ওটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই সো এটা দিয়ে আমাদের এই অঙ্কটা দিয়ে নয়ন দিয়েই শেষ হচ্ছে দশটা অঙ্ক টাইপ করিনি নটা অঙ্কই টাইপ করেছিলাম সো এইটা দিয়ে আমাদের কমপ্লিট হচ্ছে কি গেলুসাক স্ল গ্যাসিয়াস বলুম এটার পরে একটা ওয়ার্কশিট কালকে শেয়ার করে দেওয়া হবে তোমাদের সাথে যেগুলো তোমরা করবে সো সেটা করে তোমাদের আশা করছি আর গেলুসাক স্ল কম্বাইনিং ভলুমসে কোনো প্রবলেম থাকবে না সো সব তোমরা করতে পারবো অঙ্কগুলো তো সেটা আমাদের মোটো যাতে তোমরা সব অঙ্ক করতে পারো এরপরেও যদি এটাতে কোনো ডাউট থাকে ডেফিনেটলি কাম ব্যাক টু মি আর আমি আমার তরফ থেকে যতটা সম্ভব হয় আমি করার চেষ্টা করব।